ബ്ലെസ്സിംഗ് ട്രീയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ഈ ആഴ്ചയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഓരോ സന്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വെളിച്ചം തന്നെ വീശിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ മാർഗങ്ങൾ രീതികൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ആഴ്ചയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ദൈവശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ നമ്മുടെ കാതുകളെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അകത്തെ കാതുകളെ കർത്താവ് ട്യൂൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തൻ്റെ സന്ദേശത്തിനിടയിലൊക്കെ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ചെവി എന്ന് പറയുന്നത് അകത്ത് നിന്ന് അതിനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവർ അത് എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവർ അത് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സൊരുക്കമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആൻറ്റിനകൾ അതുപോലെ ശക്തമായ ആൻറ്റിനകളുള്ള വ്യക്തികളാക്കി കർത്താവ് നിങ്ങളെ തീർത്തിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ലൂയ എങ്ങോട്ട് പോകണം മറ്റൊരാളോട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കേണ്ടി പോലും വരില്ല ദൈവം നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന തടസ്സങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റേണ്ടത് അത് ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരാൻ പോകുന്ന അപകടങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ പ്രത്യേകമായ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകി തരാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ദൈവശബ്ദം കേട്ട് അതിനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ആന്റിനാസ് കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായി നിങ്ങളുടെ അകത്ത് അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ കർത്താവ് അത് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് അതിനെ അതിനെ എന്താ പറയുക പണത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ലോഡ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സ് എലിറ്റ് സ്പോൺസർ ആണ് ആദ്യത്തെ വാഴപ്പള്ളി ഇന്ന് രാജി സോമനാണ് താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ രാജി ഇന്ന് കൊച്ചുമകൻ അർജുന്റെ ഒൻപതാമത്തെ ജന്മദിനമാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അർജുൻ കർത്താവ് ധാരണമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അർജുൻ ദൈവ ായിട്ട് വളരുവാൻ വിദ്യാഭ്യാസം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ അതുപോലെ കർത്താവെ മരുമകൻ അനിലിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തന്റെ ജോലി ലേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവെ ഓ താങ്ക് യു ജീസസ് ഹലോ ലൂയ അതുപോലെ തന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യു എസ് എയിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ് വിസ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുണ്ടാകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുണ്ടാകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുണ്ടാകട്ടെ താങ്ക് യു ജീസസ് അതുപോലെ അടുത്ത ഒരു സ്പോൺസർ കീ സ്പോൺസർ ആണ് വയനാട് ദ ബീറ്റ സെബാസ്റ്റ്യൻ ആണ് താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ ബീറ്റ കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് ബീറ്റയെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് കൊച്ചുമകൻ സെൻ നിർവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ജന്മദിനമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ സെൻ കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് കൊച്ചുമകൻ ദൈവ പൈതലായിട്ട് വളരുവാൻ ഭവനത്തിലെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഹലോ ലൂയ അടുത്തൊരു കീ സ്പോൺസർ കൂടെയുണ്ട് തിരുവല്ല ഇന്ന് ഗീതു ടിനു ആണ് താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ ഗീതു കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഇളയ മകൻ ലിയോ ടിനു കിരിയന്റെ ഒന്നാമത്തെ ജന്മദിനമാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ലിയോ ബാവ കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് കുഞ്ഞിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കർത്താവെ ലിയോയെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഒപ്പം മൂത്ത മകൻ ലിയാംഫിൻ്റെയും കർത്താവെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ലിയോമിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവെ ലിയാമും ലിയോയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്താൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പേറിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവരായി തീരട്ടെ ഗീതുവിന് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ജോലിയുടെ പേപ്പർ വർക്കുകൾ എത്രയും വേഗം ശരിയാകുവാൻ വേണ്ടി കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചേർന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പ കർത്താവ് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമ്മേൻ അമ്മേൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിന് തലക്കെട്ട് ഞാൻ വായിക്കുക ഗോഡ് സ്പീക്സ് ത്രൂ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ദൈവം അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുകയാണ് ഈ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള സന്ദേശം എനിക്കറിയാം ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആത്മിക തലത്തിൽ 
ഈശ്വരവാദിയാണെങ്കിലും ഏത് ഗോത്രത്തിലും അപരിഷ്കൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും എല്ലാവർക്കും ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന പ്രാഥമികമായ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രിലിമിനറിയായ എലിമെൻ്ററി ആയ ഫൗണ്ടേഷനായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് മനസ്സാക്ഷി ഒത്തിരിക്കനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല അതിനെ അവഗണിച്ചാണ് പലരും ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ മനസ്സാക്ഷിക്ക് ഒരാൾ അക്യൂസ് ചെയ്യാനോ എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വചനത്തിൽ കണ്ടു മനസ്സാക്ഷി തന്നെ ന്യായം വധിക്കും മനസ്സാക്ഷി തന്നെ കുറ്റം വധിക്കും മനസ്സാക്ഷി തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തും നീ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർക്ക് പോലും ചില സമയത്ത് കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് പോലും ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര കുറ്റബോധം വരും കുറ്റബോധം വരുന്നത് ഈ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപം മനസ്സാക്ഷിക്കുന്ന കുത്തുവാണ് എന്നുമാത്രമല്ല മനസ്സാക്ഷി ഒരു സാക്ഷിയാണ് ദൈവം മുമ്പാകെ സാക്ഷ്യം പറയും അവരവരുടെ മനസ്സാക്ഷി സാക്ഷ്യം പറയും ഇത് തെറ്റാണ് തെറ്റാണെന്ന് ഉള്ളു പറയുന്നുണ്ട് അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നീ ചെയ്തു വായ് അടുത്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് രണ്ടാമത്തെ ദൈവവചനത്തിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കും ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ വേ ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് വേ മറ്റേത് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല മനസ്സാക്ഷി ദിസ് ഈസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് വേ കാരണം ഏഴ് പ്രാവശ്യം തീയിലിട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ച ഊതിക്കഴിച്ച വെള്ളി പോലെ പൂർണ്ണതയുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ തൻ്റെ നാമത്തെക്കാളും മുകളിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഓത്തൻറ്റിക് വൺ ഇറ്റ് വിൽ നെവർ പാസ് അവേ വിൽ ബി നോ ചേഞ്ച് ടു ഇറ്റ് ഈ ഭൂമിയിൽ വചനം ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലും അവൻ്റെ വചനം അവൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ചേഞ്ച് സോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റെഫർ ബാക്ക് ടു ദ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് വചനത്തിലേക്ക് വരാം സോ ദൈവവചനത്തിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കും അത് പല രീതിയിൽ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളോട് ദൈവവചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ചുരു ചുമ്മാ ചിലപ്പോൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാം വായിച്ചിട്ടുള്ള വചനഭാവങ്ങൾ ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പെട്ടെന്ന് ലൈവായി വന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ഒരു വേഡ് ഓഫ് വിസ്ഡമായിട്ടൊക്കെ വരാം എനിവേ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദൈവത്തിന് നമ്മോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും ഈ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ജനറൽ വേ ഓഫ് ഗോഡ്സ് സ്പീക്കിംഗ് ഉണ്ട് കൂടാതെ സ്പെസിഫിക് വേ ഓഫ് ഗോഡ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിലാണ് ഗോഡ് ക്യാൻ സ്പീക്ക് ടു വേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി അതിൽ തന്നെ പലത് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ തോട്ട്സിലൂടെ സംസാരിക്കാം ഓഡിയബിൾ വോയിസിലൂടെ സംസാരിക്കാം അത് കൂടാതെ വിഷൻസ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ് അതിലൂടെ ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും വിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മെൻ്റൽ പിക്ചേഴ്സായി സ്പിരിറ്റിൽ ഒക്കെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്ന വീഡിയോസ് വിഷ്വൽസ് അതാണ് എന്നാൽ ഡ്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതിലൂടെ ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കും അടുത്തത് നമ്മൾ കണ്ടു ഗോഡ് സ്പീക്സ് ത്രൂ ഹിസ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിന് നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും സോ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ഹെവൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഓത്തർ ആൻഡ് ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ പിതാവായ ദൈവം നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പോലും സാധ്യമല്ല ഈവൻ യേശു സംസാരിക്കുന്നത് പോലും യേശു സംസാരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലല്ല ഉയർത്തു നിന്നിട്ട് ശേഷം യേശു സംസാരിച്ചപ്പോൾ യോഹന്നാൻ കസിനാണെങ്കിലും സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വീണു താങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല മരിച്ചവനെ പോലെ വീണു പോയി എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി നമുക്ക് ബെയർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആക്കി നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരും അതാണ് പരിശുദ്ധാൽ അവൻ്റെ ബ്യൂട്ടി അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി അഞ്ച് കുറിച്ചു വെക്കുന്നവർ കുറിച്ചു വെക്കണേ ഗോഡ് സ്പീക്സ് ത്രൂ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് അമാനുഷികമായ പ്രകൃത്യാതീതമായ ചില സംഭവങ്ങളിലൂടെ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങൾ 
അടയാളങ്ങൾ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ നാച്ചുറൽ അല്ലാത്ത സൂപ്പർ നാച്ചുറലായ പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ദൈവിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നമ്മുടെ ഇടപെടും നമ്മോട് സംസാരിക്കും നൂറ് 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 ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാൻ കഴിയും അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം നേരിട്ട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് കൂടാതെ അബ്രഹാമിന് അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കാനായി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ മേൽ കൈവെക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം അത്ഭുതകരമായി അവിടെ ഒരു ആടിനെ കുഞ്ഞാട്ട് കോലാട്ട് കുഞ്ഞാടിനെ അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലായത് മനസ്സിലാകുന്നത് ജഹോവ ചായ അവൻ കരുതുന്നവനാണ് കരുതുന്ന ദൈവം മകനെ ഒരാടിനെ അവൻ കരുതിക്കൊള്ളൂ എന്ന് അബ്രഹാം മകനോട് വിശ്വാസത്താൽ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായി ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പോലും നമ്മോട് പോലും ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ മതിയായവനാണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന ചിലരോട് ഇന്ന് ഒരു ശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ആവശ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിലായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും എന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ദൈവം ഈ ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന പല സംഭവങ്ങളിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വലിയ സാക്ഷ്യങ്ങളുള്ള വായിക്കാണും ആ അതിലൊക്കെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ മതിയായവനാണ് ഐ കെൻ സേവ് യു മിറാക്കുലസ്ലി ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരുപാട് ചിരിച്ചിരുന്നു സന്തോഷിക്കാൻ ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങൾ വേണ്ടത്ര പണം സൗഭാഗ്യങ്ങൾ മക്കൾ കൊച്ചുമക്കൾ എല്ലാം എന്നാൽ ഇന്ന് ചിരിക്കാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടത് പോലെ ജീവിതത്തിലെ ചില അനുഭവങ്ങൾ നമ്മെ ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ വചനം നമ്മുടെ മുറ ഉണക്കുന്നു എന്ന് ധൈര്യത്തോടെ എനിക്ക് പറയാം ഗ്ലോ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഫോർ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചേർച്ചിലെ നവംബർ എയ്ത്ത് ആൻഡ് നയൻത്തിന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലേഡീസ് കോൺഫറൻസിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്രയ്ക്ക് നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കോൺഫറൻസ് ആയിരിക്കും അത് ഞാനും കാത്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മൂന്ന് എബ്രായ ബാലൻ ബാലന്മാരെ ദൈവം തീയിൽ നിന്ന് തീ ചൂളയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു അതിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു അഗ്നിശോധന വന്നാൽ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും ഇനി അഥവാ ആ എബ്രായ ബാലന്മാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അതല്ല ദൈവഹിതം അതിലൂടെ പോകുന്നതാണ് അതിൽ തന്നെ വെന്തു പോകുന്നതാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എന്നാലും ദൈവം നമ്മളെ കൈവിടുന്നില്ല അവനടുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് സോ ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ യേശു കർത്താവ് ചെയ്ത യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത് അധ്യായം ഏറ്റവും അവസാനം വരുമ്പോൾ യോഹനൻ കൺക്ലൂഡി എന്നൊരു രീതിയുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഏഴ് മേജർ മിറക്കിൾസ് മാത്ര മാത്രമേ യോഹനൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വിട്ടുള്ളത് മർക്കോസ് എഴുതിയത് ലൂക്കോസ് എഴുതിയത് മത്ത എഴുതിയത് പല ദിനങ്ങളിലൂടെ അല്ല ഏറ്റവും സെലക്റ്റീവായി ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് എഴുതി പക്ഷെ അവസാനം ഒരു എഴുത്തെഴുതി സനം പറഞ്ഞ് യേശു ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എഴുതാൻ പോയാൽ ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല അതിന് കാരണം എഴുതാൻ പോയാൽ അത് എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ പോലും കൊണ്ടുവരില്ല അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തു മൂന്നര വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും എന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടമായ ജനങ്ങൾ വന്നിട്ട് രോഗ അവൻ സകല രോഗികളെയും സൗഖ്യമാക്കി ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ അത് തീർന്നു മത്തായി ആരോ എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കും അവൻ അതോ ലൂക്കോസ് അവൻ സക അവർ സകല രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ തീർത്തു അതിൽ ഓരോരുത്തരുടെ എടുത്ത് അന്ന് അവിടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു കാണും എനിക്ക് യേശു ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നതായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഒരു ഇതേ നോക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ കുഷ് രോഗികളുടെ ഒരു പത്ത് കുഷ് രോഗികളുടെ ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന യേശു നടത്തിയ ഹീലിംഗ് ക്രൂസേഡുകളിൽ 
അവരുടെ സകല രോഗികളെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കി വലിയൊരു ഈ യോഹന്നാൽ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യയത്തിൽ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ശേഷം അവൻ പിന്നീട് കാണുന്നത് അവൻ നേരെ ഗലീല കടലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് തോണിയിൽ കയറിയാണ് ശിശുമാരെ ആദ്യം വിടുന്നു മറ്റത് സുവിശേഷങ്ങൾ കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ശിശുന്മാരെ ആദ്യമേ പാക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി മലയിൽ കയറി അതിന് മുമ്പ് ശിഷ്യന്മാരെ വിടുന്നു അതിന് ശേഷമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും യേശു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുക ക്യു ആയി ക്യു ആയി ആയിരക്കണക്കിന് പോലെ അവർക്കെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ അവൻ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ അവരുടെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുക എന്തെല്ലാം എന്തല്ല ഇതൊന്നും ഈ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ ഫുള്ളി റെക്കോർഡ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന പറയുന്നത് I don't know how to write all these, all these things. Ella listi yaan iniki saathyam illa. Nala suvishishan illa rekkoodi yaya patta specific kaya. Ella ngudi iduttu vachal, vatta mupatthi yaar, etre yaya alipudhan illa kritti njana orkan illa, etre yaya anula. Enna li yur statement illa sadalom pulin, yannu vachal, atri yin kaya ringla na isi chayda adha. Adha ite yaar, ame enda anna. അതിലൂടെ പൊതുവെ മനുഷ്യരോട് കർത്താവ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണ് സമയത്ത് ഞാൻ ഭൗതികമായ പരിമിതികൾക്കപ്പുറത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും ആർ തടുക്കും ഐ ക്യാൻ ഡോ ദാറ്റ് സോ ഇനി യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യയത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം കാണുന്നത് അല്ലേ രണ്ടാം അധ്യയത്തിൽ യേശു കർത്താവ് കാനാവിലെ വീട്ടിൽ വെള്ളം മേഞ്ഞാക്കുന്നു അതിലൂടെ നമ്മളോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് വിവാഹം ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ടതാണ് കല്യാണം കല്യാണത്തിൻ്റെ സെലിബ്രേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിക്കോസ് ഹീസ് എ സോഷ്യൽ ചീസ് സോ കർത്താവിനെ ക്ഷണം കിട്ടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കോൺടസ്റ്റിൽ പറയാൻ വെഡിങ് കാർഡ് കിട്ടി ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടി കർത്താവ് പോയി യേശുവിൻ്റെ അമ്മമാരി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയപ്പെടുന്നത് യേശുവിൻ്റെ അമ്മമാരിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ റിലേറ്റീവിൽപ്പെട്ട ആരുമാണ് അല്ലെ വിവാഹമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ അമ്മമാരി അവിടെ പോയത് അല്ല അല്ലാതെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ അല്ല എനിവേ ശിഷ്യന്മാരും പോയി അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അത് കർത്താവ് കൊടുത്തു അവിടെ കർത്താവ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഷോർട്ടേജ് വന്നാൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലാതെ വന്ന ഇൻസഫിഷ്യൻസിയെ സർപ്ലസ് ആക്കി മാറ്റാൻ യേശുവിന് സാധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില തികയുന്നില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാസ ശമ്പളം തികയുന്നില്ല യേശുവിനൊന്ന് ക്ഷണിച്ചു നോക്കും ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്നിട്ട് പറ കർത്താവ് സർപ്ലസ് ആക്കി തരും ബാക്കി കൊണ്ടുപോകും എന്തെങ്കിലും സേവിങ്സിന് കൂടി ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിത്തരാൻ യേശുവിന് സാധിക്കുമെന്ന് ഏയ് എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ ക്വാളിറ്റി കർത്താവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു വെറും വെള്ളത്തെ അവൻ വെള്ളത്തിന് സാധാരണ ആരും കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കല്ല നോർമലി ഇപ്പോഴാണ് മിനറൽ വാട്ടർ ബോട്ടിലിടും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആരും കാശ് കൊടുത്ത് വെള്ളം മേടിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഉറവിൽ നിന്ന് കിണറ്റിൽ നിന്ന് കോരുവല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കോരി വെച്ച അന്നത്തെ കാലത്ത് വിലയില്ലാത്ത ആ വെള്ളം യേശു കർത്താവ് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള വിലയുള്ള ഒന്നാക്കി അതിൻ്റെ നിറം മണം ഗുണം എല്ലാം കർത്താവ് മാറ്റി കൊടുത്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്വാളിറ്റിക്ക് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് നൽകാൻ ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് നൽകാൻ കർത്താവിന് സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ചെറു കുറവാണോ നല്ലൊരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ യേശുവിന് സാധിക്കില്ലേ യേശുവിനെ ചുമ്മാ ഈ ക്രൂശിൽ കിടന്ന് പിടഞ്ഞ് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പാപത്തിനും ശാപത്തിനും മരണത്തിനും വേണ്ടി മരിച്ച ഒരാളായി മാത്രം കണക്കാക്കാതെ മുൻപേ അവൻ്റെ നീതി രാജ്യം അന്വേഷിച്ചാൽ അതോടുകൂടി ഈ പാക്കേജിലെല്ലാം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വചനത്തിൽ കൂടി ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ആത്മാവ് തീർച്ചയായിട്ടും മരണശേഷം ഉള്ള ആത്മാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നാം ആരുടെ അടുത്ത് പോകും അതിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വേറെ ആളാണോ വേറെ ദൈവങ്ങളാണോ നോ അനേകൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നമ്മളെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കാനവൻ പ്രാപ്തനുമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ 
അവന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം ഗാഡ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ അവർ ഡൊമസ്റ്റിക് നീഡ്സ് വീട്ടമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ പിതാക്കന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കുക യുവതി യുവാക്കന്മാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങളിൽ യേശുവിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു 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 പ്രത്യേക കോഴ്സ് പഠിക്കണം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ യേശുവിന് സാധിക്കുമെന്ന് അതിനുള്ള വഴികൾ ഒരുക്കി തരാൻ സാധിക്കും God, Jesus is interested. God is interested in our personal affairs, even if it is very, very small. Valare chariya maini uttaya gharingal poli eishu sathikki mennulladana thili vana ningle thalayile oru moodi thare vijumbol devam adha enni arayinu parayinu dhingini yana thalayil ullla oru romu numbered aan. നമ്പേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണി മൊത്തം എണ്ണം കർത്താവിന് ടോട്ടൽ ഇത്ര ഹെയർ എന്നറിയാമെന്നല്ല എവ്രി ഹെയർ ഈസ് നമ്പേഡ് ഹെയർ നമ്പർ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഓരോ മുടിക്ക് നമ്പറുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ അത്ഭുതത്തിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ യു ഡൊമസ്റ്റിക് അഫയേഴ്സ് ഒരു വീട്ടിലെ കല്യാണം കർത്താവ് തന്നെ ഇടപെടുന്നേ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ പോരെ നോ 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 കർത്താവ് അവരുടെ നാണക്കേടെടുത്ത് മാറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നാണക്കേടിലാണ് അപമാനത്തിലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയാളാക്കാൻ വയ്യ ബ്രദറെ ആയ നാണം കിട്ടും അപമാനത്തെ അഭിമാനമാക്കാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അന്ന് ലൈവ് ചാറ്റിലോ വേണ്ടെന്നേ ആ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നവർക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടേ അപമാനത്തെ അഭിമാനമാക്കാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും സാധിക്കുന്നേ സാധിക്കും ആരോടൊക്കെയോ വളരെ ശക്തമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കും കർത്താവ് ഇതിപ്പോൾ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ താളുകളിലുള്ള ചില അത്ഭുതങ്ങൾ എടുത്ത ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് തിരുവഴുത്തിൻ്റെ താളുകളിലല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഐ കെൻ സീ ദ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ദ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് സെയിം ഗോഡ് ക്യാൻ ഡു വണ്ടേഴ്സ് മിറക്കിൾസ് സയൻസ് ഇൻ യുവർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ജസ്റ്റ് ഇൻ വൈറ്റ് ജീസസ് ഞാൻ ഈ കനാവില വീട്ടിൽ കർത്താവ് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കുന്ന കാര്യം വെച്ച് തന്നെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാം മെസ്സേജുകൾ പ്രസംഗിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഒരു ഉറവ് വരുന്നത് പോലെ അതിൽ നിന്നും പുതിയ പുതിയ വെളിപ്പാടുകൾ ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ അർത്ഥം ഗാഡ് സ്റ്റിൽ സ്പീക്സ് ത്രൂ മിറക്കിൾ സയൻസ് ആൻഡ് വണ്ടേഴ്സ് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നു എ സൈൻ ഈസ് എ സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടയാളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വിരൽ ചൂണ്ടിയാണ് ഇന്നതിലേക്ക് അതാണ് അടയാളം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു പിന്നെ അടുത്തടുത്ത മൂന്നാം അധ്യായം നാലാം അധ്യായം അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബഥസ്താ കുളത്തിൻ്റെ അവിടെ നിരവധി രോഗികൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ഒരു ദൂതൻ വന്ന് കുളം കലക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭീകൻ സ്ഥലമായിരുന്നു ജാതികളുടെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ വന്ന് അങ്ങനെ അതൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു അവർക്ക് അത് വേറൊരു ഐതിഹ്യമാണ് വേറൊരു വിശ്വാസമാണ് അതല്ലാതെ ദൈവികമായ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൂതൻ വന്ന് കള കലക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല എനിവേ അവരങ്ങനെ കാത്തു കിടന്നു അതിൽ ഒരു ആളുടെ അടുക്കൽ യേശു പേഴ്സണലി ചെന്നിട്ട് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം രോഗിയായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്കൽ സ്പെസിഫിക്കലി ഇൻഡിവിജ്വലി കർത്താവ് ചെന്നിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു കിടക്കെടുത്ത് നടന്നോളാൻ പറഞ്ഞു അവനെ സൗഖ്യമാക്കി അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കിടപ്പ് രോഗികളോടൊരു മെസ്സേജ് ആ കിടന്ന കിടപ്പിൽ മരിക്കണമെന്നില്ല നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾ പലരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഒരു കിടപ്പ് രോഗി ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഏ അപ്പം ഇതോടെ ഞാൻ തീർന്നു എല്ലാം റെഡിയാക്കിക്കോ വെള്ള ഡ്രസ്സും കറുത്ത ഷൂവും എൻ്റെ നീളത്തിനൊത്തൊരു ശവപ്പെട്ടിയും പിന്നെ ഇത്തിരി അടിക്കാനുള്ള സ്പ്രേയും കത്തിക്കാനുള്ള സാമ്പ്രാണി തിരി എല്ലാം ഒപ്പിച്ചു ഞാൻ ചാവുക 
നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല യേശുവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അവിടെ നിന്ന് നിയമിച്ചു വിടാൻ കഴിയും അടുത്തൊരു പതിനെട്ട് മാസം കൊണ്ട് കുറേശ് കുറേശ് അങ്ങനെയല്ല അവിടെ സംഭവിച്ചു കിടക്കിടത്ത് നടന്ന് പുകളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ ആൾ എന്നിട്ടു അത് ചുറ്റിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയി അത് ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ ശരിക്കും അതങ്ങനെ കർത്താവ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉൾപ്പൂവുകളെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ പറയും നമ്മുടെ അന്തരംഗം നമ്മൾ ഉള്ളിരി ഉള്ളിരിപ്പറയാവുന്ന യേശു നിനക്ക് സൗഖ്യമാകാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പല രോഗികൾക്കും സൗഖ്യം മനസ്സില്ലെന്നല്ലേ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നാൽ പലരുടെ സഹതാപം കിട്ടും തൊട്ടുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വീഴും മാത്രമല്ല ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് കനിവ് തോന്നി ഒരു വീടൊക്കെ വെച്ച് തന്ന് അതിലെ എല്ലാവരുടെയും സഹായത്തിൽ അങ്ങ് ജീവിക്കാമെങ്കിൽ നല്ലതല്ല വീൽച്ചറിയിരിക്കുന്ന പല ആളുകൾക്കും വീൽച്ചറി നിരക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒന്തിക്കൊണ്ട് പൊക്കോളും സമയ സമയം ഭക്ഷണമൊന്നും അല്ല ജോലിക്കൊന്നും പോകണ്ട എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ കെയറിലെനിക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന സുഖം അതങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തീർന്നാൽ മതി കർത്താവ് വയ്ക്കുന്ന സുഖം ഒന്ന് നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അത് കഴിയുന്നു ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം വീണ്ടും ക്വാണ്ടിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും പിരിക്കുന്നൊരു ദൈവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നൊരു ദൈവം വർധനവിൻ്റെ യേശു ഇല്ലായ്മ ഈ ഇല്ല ഇല്ല തികയുന്നില്ല തികയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട ബാക്കി വെക്കാൻ വാ പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട ശേഷിപ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന സാധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഈ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാമോ ബ്രദറെ നോ സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാൻ ആർക്കെങ്കിലും എനിക്കെന്നല്ല ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് കുഞ്ഞ് അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ല ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ 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 വന്ന് ഇത്രയും പേര് നിറച്ചത് ഒരു മായാജാലമാണോ ഹിപ്നോട്ടിസമാണോ മെസ്മറിസമാണോ ഇന്ദ്രജാലമാണോ മന്ത്രവാദമാണോ ഐ ഡോ നോ ഇതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മന്ത്രവാദം ഇന്ദ്രജാലം ഒന്നുമല്ല കർത്താവ് ചെയ്തത് ഹി ഈസ് ദ ക്രിയേറ്റർ സിമ്പിൾ ഹി ഈസ് ദ ക്രിയേറ്റർ ഏതായാലും അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ അങ്ങ് പറയുക തികയാത്ത ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നും വർദ്ധിപ്പിച്ച് ബാക്കി വരുത്തി എഫ് ഡി ഡിക്കാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് അവിടേക്ക് കർത്താവ് പറയുന്നു നമ്മളുടെ എല്ലാവരോടും കർത്താവ് അത് പറയുവാ യെസ് സാർ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇപ്പം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദൈവം മനസ്സാക്ഷിയിലൂടെ സംസാരിക്കും വചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കും നേരിട്ട് സംസാരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ സംസാരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ അടയാളങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസിലൂടെ ദൈവം പലതും നമ്മോട് സംസാരിക്കും ഇതിങ്ങനെ പൊതുവായി സംസാരിക്കുന്നു കൂടാതെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എക്സ്പീരിയൻസസിലൂടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസിലൂടെ കർത്താവ് പലതും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവൻ ഒരു പക്ഷേ ചിലതിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആയ ദി ഓൾ മൈ ടി ഗോഡ് എന്നായിരിക്കും ഞാൻ സർവശക്തനാ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് തന്നേക്കാം ഞാൻ 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 ചെയ്തോളാം കിടന്നുറങ്ങ ചിലരോട് പരിശുദ്ധാത്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങ എന്ന് വെച്ചാൽ മടി പിടിച്ച് പോയി കിടന്ന് മൂടി പോയി തുടങ്ങി ഉറങ്ങാനല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് റെസ്റ്റ് അകത്ത് റെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ കൈനീട്ട് കർത്താവെ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസിലൂടെ പ്രവർത്തികളിലൂടെ കർത്താവ് ഓരോ വ്യക്തികളോടും ഞങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും അങ്ങ് സംസാരിക്കണമേ അതിലൂടെ വ്യക്തമായ മെസ്സേജുകൾ ലഭിക്കട്ടെ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് കൂടാതെ ചരിത്രത്തിൽ നട നടന്നിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ അങ്ങ് സംസാരിക്കുന്നതിനായി നന്ദി ഞാൻ ആ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തളർവാദ രോഗിയോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക മനസ്സുണ്ടോ അതോ ചുമ്മാ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ എനിക്ക് എവിടെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി ഞാൻ നോ
ഓ ജീസസ് ചില അപൂർവ രോഗങ്ങളെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നു അപൂർവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപൂർവ രോഗം യേശുവിനെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാണ് അതുപോലെ ചെറിയ ചില കുട്ടികളിലുള്ള ഡയബറ്റീസ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഷുഗർ പ്രോബ്ലം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ അതുപോലെ തൈറോയിഡിൽ ഇന്ന ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് മെഡിക്കലിലെല്ലാം എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ പക്ഷേ ആ ടൈപ്പ് തൈറോയിഡ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ കർത്താവെ നീ അങ്ങനെ ചെയ്തതിനായ നന്ദി ഏത് രോഗത്തിലും വിടുതൽ ഇൻഷീസസ് നെയ്യും നമ്മെ എല്ലാവരും കൃത്യ ധാരണമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാളെ നമുക്ക് വേണ്ടി കാണും ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ബൈ ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരുപാട് ചിരിച്ചിരുന്നു സന്തോഷിക്കാൻ ഒരുപാട് നിമിഷം വേണ്ടത്ര പണം സൗഭാഗ്യങ്ങൾ മക്കൾ കൊച്ചുമക്കൾ എല്ലാം എന്നാൽ ഇന്ന് ചിരിക്കാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടതുപോലെ ജീവിതത്തിലെ ചില അനുഭവങ്ങൾ നമ്മെ ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ വചനം നമ്മുടെ മുറ ഉണക്കുന്നു എന്ന് ധൈര്യത്തോടെ എനിക്ക് പറയാം ഗ്ലോ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഫോർ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചേർച്ചിലെ നവംബർ എയ്ത്ത് ആൻഡ് നയൻത്തിന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലേഡീസ് കോൺഫറൻസിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്രയ്ക്ക് നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കോൺഫറൻസ് ആയിരിക്കും അത് ഞാനും കാത്തിരിക്കുന്നു